Hola, ¿qué tal amigos que nos están escuchando? A través de estas estaciones de radio en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México y para todo el estado de Tlaxcala. Soy su amigo, su servidor, el doctor Antonio Chávez. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones. El teléfono del consultorio naturista es el 248-8893. Pueden hablarnos para cualquier detalle. Hoy les voy a mostrar algunos... Algunas imágenes, vamos a mostrarlas a través de Facebook, a través de Facebook y a través de YouTube, acerca de pues, algunas, algunas patologías que se presentan con mucha frecuencia. En primer lugar, vamos a tener acá el famoso Juanete. Vamos a ver, miren, esta es la imagen de un Juanete. Ahí se ve un Juanete para la camarita de YouTube, para la camarita de Facebook se ve un Juanete. Clásico Juanete, se ve muy feo, ¿verdad? Mucho, muy feo. Y luego vamos a mostrar otro Juanete por acá, eh, para que ustedes conozcan y sepan lo que es el Juanete, miren, ahí está, este es un Juanete, que es el que sale en el dedo gordo del pie izquierdo, pie derecho, pero se ve una clara deformación de la articulación del dedo del pie con el resto del, del, del pie, ¿no? con la parte anterior del pie. Y este tipo de manifestaciones surgen porque crece, crece el hueso, les llamamos exostosis, exostosis. Es un guanete muy grande, muy, muy, muy feo, o sea, está muy grandote el pie, el, el guanete, y es mucho, muy doloroso. En la medida que la persona le empieza a crecer, va a doler. Luego, conforme va pasando esa crisis donde se inflama y crece el hueso, Desaparece el dolor, pero ya los pies se ven feos. Esta enfermedad se puede presentar desde los 18, 20, 25 años en cualquier persona. Más sin embargo, la causa es una artrosis, es una inflamación de la articulación entre lo que es el tarso y lo que es el dedo gordo del pie, izquierdo o derecho. Es un crecimiento, es una, primero se inflama la articulación, la inflamación produce que el hueso, eh, que la articulación crezca hacia adentro y empuja el dedo gordo hacia afuera. Eh, eh, hace muchos años yo recuerdo algunas, algunas cosas, ¿no? a la gente le atribuía mucho al uso de lo que son zapatillas, pero eso no es cierto. Es más que nada un, la artosis, la artosis, porque en los años 70, 80 la mujer andaba siempre bien vestida, con zapatillas, acostumbrada a andar. Era, era diferente, ¿no? pero hoy en día lo, lo que siempre usan las jovencitas son los eh, este, tenis, las sandalias, un zapato bajito porque todo el mundo trabaja. ¿no? Bien, para esto nosotros les recomendamos ponerse rodajas de papa cruda, rodajas de papa cruda en lo que son los juanetes, todas las noches, todas las noches, cuando está el proceso muy doloroso, que es cuando está creciendo. El hueso crece y esto se llama exocosis. Ahora en una papa, eh, la meten en el refrigerador, la cortan en rodajas y las rodajas se ponen en el juanete. Ahí se van a, ahí se van a quedar, se dejan toda la noche, al otro día se lo quitan. Otra cosa que también les puede ayudar es las hojas de col que se meten al congelador. Al congelador se ponen las hojas de col y se pueden aplicar directamente ahí. Soy su amigo, su servidor, el doctor Antonio Chávez. Estás escuchando nuestro programa de Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Ahí va la doctora Susi, acaba de llegar acá. Susi, Susi. Acaba de llegar la doctora Susi para darnos muchos consejos de salud natural. Pueden comunicarse WhatsApp 22 28 42 30 83. 22 28 42 30 83. Y para esto tenemos ajo japonés, tabletas de ajo japonés, ¿verdad Susi? Así es, fíjate que. Estaba yo viendo, ahorita que hace mucho calor debemos de tomar mucho más agua, yo les recomiendo que se tome suficiente agua, en la escasez de agua en el organismo se va a reflejar en un problema de piel seca, un orina muy oscura y resulta que si no tomas suficiente agua puedes de desarrollar problemas de insuficiencia renal. Eh, también cuando no tomas suficiente agua, bueno pues hay cansancio, eh, eh, mucho cansancio, hay dolor en las articulaciones y otro de los síntomas es, o signos, un característico cuando nos estás tomando agua, es el dolor de cabeza.
Todo eso se puede deber a la falta de agua. Y ahorita en temporada que ya inicia el calorcito rico, bueno, pues tenemos que meterle a nuestro organismo agua. Ya no digamos del estreñimiento, el estreñimiento ocasionado por la, la falta de agua y la sensación de hambre. Fíjense que si ustedes no toman agua, tienen esa sensación de vacío en el estómago y les da hambre. Así que bueno, pues vamos a hacerlo. Yo les a ver, recomiendo si que... no tomamos agua... Nos da hambre, se da vacío, vacío y te da hambre. Y nos da hambre. Te da ah. hambre, aparte del ah, sufrimiento, sí, sí. aparte de que te duelen las articulaciones, no hay lubricación de las articulaciones, de que te duele la cabeza y te sientes cansado, todo esto es provocado. Y bueno, pues finalmente una de las grandes consecuencias de esto es problemas de insuficiencia renal, sobre todo si toman muchos fármacos. Resulta que el paciente diabético que toma fármacos también puede desarrollar de insuficiencia renal porque no toma la cantidad de agua suficiente y se pasan los fármacos así sin nada. Y otra, recordé un caso de una persona famosilla de esas, en medio del espectáculo, que desarrolló a su hijo insuficiencia renal por bajarse todas las tabletas con, a, a, con refresco nada más. No le gusta el agua y no toma agua. Entonces, todo esto es importante que lo haga. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues si tienes estos problemas, vamos a aumentar el consumo de líquido, vamos a limpiar las vías urinarias de esto, puedes tomar las tabletas de ajo, una tableta de ajo tres veces al día, vamos a tomar el arándano, dos, dos capletas de arándano, de arándano con pinoenol, vamos a, vamos a limpiar bien las vías urinarias de esto, vamos a tomar la, la moringa también que nos va a ayudar a eliminar toxinas del organismo. Y bueno, pues no se te olvide nuestro paquete para las articulaciones que es artrol, colágeno, eh, glucosamina y bueno pues si quieres también el, el colágeno hidrolizado que es rico, fíjate que estaba yo viendo muy bien eh, el que tenemos nosotros que es rico en aceite omega 3 que es rico en algunas vitaminas también, eh, o sea está bien completo, adicionado con todo esto para ayudarte a ti y bueno pues viene de sabor rico dos cucharadas o una cucharada en un vaso de agua es más que suficiente y solamente te salen 730 pesos o el paquete nada más de tres glucosamina, artrol y colágeno por 600 pesos. Y también vamos a tomar con nosotros nuestro paquete de, de antioxidantes fabulosos como es la graviola, como es el ginseng, como es el, la moringa, como es el loco michoacano y eh, se me olvida el arana con pignonol por 1400 pesos. Consíguelo con nosotros todos estos productos. Tenemos más productos para ti y solamente pregúntale a Laurita si todavía mantenemos y con mucho gusto te las vamos a dar aquí al teléfono 248-8893. También hay en Cholula, 7 Norte, número 7, Avenida Cuadra del Cerezo. El teléfono 247-370. Son muchas cosas. El doctor habló de, el, de, de lo que es el, el. ¿Cómo se llama? La artritis que da en, en los pies, ¿no? Ese mal uso inadecuado de zapato que después ya no se puede traer zapato, tienes que conseguirte semejantes zapatotes anchos para que no te latime ahí como se te va deformando el hueso. Y bueno, pues esto es muy frecuente. Hay técnicas, el doctor te dijo técnicas incluso para en la noche corregir esa articulación y baje. Así que recuerda que estamos aquí ubicados en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Horario de consulta solamente. De 11 de la mañana a 6 de la tarde está abierto el consultorio. En ese horario, a partir de las 12 del día hasta las 5 y media, se reciben las consultas. Y el teléfono 22 25 47 22 89 y 22 28 42 30 83 son los números, los números de la salud para que tú puedas hablar. Y el doctor solamente contesta en horario de consulta los celulares que te acabo de decir, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Con mucho gusto se te da toda la información. Tenemos mucho, mucho, mucho de que hablar. En verdad son muchos los padecimientos. Ven a visitarnos, ven a consulta. Llama también al teléfono 247-1330 de Cholula para que puedas estar informado. Y bueno, pues recuerda que la dirección de Cholula para la compra de productos es 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. Y aquí con nosotros, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. El teléfono, 248-8893. Ok, pues nos vamos, nos despedimos de ustedes, deseándoles que tengan un excelente martes 19 de febrero del año 2019. Dirección en Puebla. 
Boulevard Norte, cerca de la Payuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Muchas gracias, nos despedimos de las dos estaciones de radio y continuamos en YouTube. En YouTube nos pueden buscar, pueden buscarnos como Doctor Antonio Chávez, ahí buscan mi nombre, Doctor Antonio Chávez, eh, igual en Facebook como José Antonio Chávez. Y, y bueno, hay una cosa muy interesante que, que ya estábamos platicando, ¿no? conversando acá en el consultorio, acerca de, de la Maroli, le llaman Amaroli. Amaroli o bien orinoterapia. Orinoterapia. ¿Qué significa esto? La terapia de los orines, ¿no? Así nada más. Terapia de los orines. Y esto lo vimos por un, una revista, ¿no? De, 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 de la farándula donde una señora decía que se cura eh, metiendo los pies en su orina que llega la hora de que está bañando ahí y me, se hace de, de la pipí ahí y mete los pies en la orina miren, pues eso no tiene ningún efecto curativo lo único que puede provocar si alguien mete los pies en su propia orina en una bandeja que junten las 24 horas del día bueno, es que la urea la urea los, eh, el nitrógeno de la urea, la creatinina, todas, todos esos elementos que normalmente se usan para, ¿cómo se dice? para, para mejorar la, la cosecha de frutas, de verduras, etc. Bueno, pues, lo único que más les, para lo único que les puede ayudar es para ablandarles las callosidades a, a las personas que tengan una hiperqueratosis plantar hiperqueratosis plantar en algunas personas les crece mucho la queratina en la planta del pie, en los dedos o en el talón, y bueno, les servía para tener más suavecitos los pies ¿no? eh, para eso es para lo único que sirve ahora estábamos también comentando que en los años 80 surgió ese, ese tratamiento de, de que la gente se tomaba sus orines ¿no? su orina, y le llamaron orinoterapia eh, te voy a dar mi dirección, soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez, Estamos, estoy hablando de la orinoterapia, y, pero quiero enviar un saludo en especial eh, en Facebook a nuestra amiga Juez, Juez se llama, que es paciente de nosotros, aquí en nuestro consultorio naturista en la ciudad de Puebla, ubicado sobre el Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Nuestro consultorio, háblanos para hacer una cita a la consulta, 248-8893, la nacional 01-22-22-488-93. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso de la toma de los orines. Miren, en los años 80 surgió como una alternativa, como un consejo, en donde la gente recolectaba la primera orina de la mañana. Bueno, eh, pero con esto las personas que, que lo anunciaban en radio a nivel nacional decían que curaban la diabetes, que se curaba la presión alta, que curaban el cáncer, que curaban ¿qué más? la colitis, los nervios, la ansiedad, la depresión, eh, la migraña, todo lo curaban tomando sus orines. Y de acuerdo a esto, pues es mentira, ¿no? Es mentira porque en eh, una persona que tiene migraña no existe nada no existe ningún fármaco que venga en los orines, nada más. No hay medicamentos que quiten el dolor de cabeza en la vida. Más sin embargo, apenas estaba yo reflexionando de, en este tipo de situaciones y les voy a explicar qué pasa. ¿no? En algunas personas que le tienen fe a los orientadores naturistas, que son los que le recomiendan, recomiendan tomarse su orina. Miren, cuando una persona que tiene presión alta o, tiene, o es diabética o padece de artritis reumatoide, se toma la orina, su propia orina, y si es la primera orina de la mañana, es decir, toda la noche no se levanta a orinar, eh, la mañana cuando se levanta, pues se orina un poco, saca un chorrito y luego eh, lo recolecta en un vaso de orina, y se lo toma, van a estarse tomando los metabolitos, se llaman metabolitos, a la basura que queda de tomar el diclofenaco, a la basura que queda de tomar, por ejemplo, la meformina, la glibenclamida, eh, la basura que queda después de tomar el captopril, el enalapril, el amlodipino, el, el nifedipino, el osartán. Todos los medicamentos tienen un metabolismo en el cuerpo y tarda, tiene un tiempo de acción de 6, 8 horas, ¿verdad? Así es. 
entonces todos los residuos se van a la orina. Es lógico que cuando usted se toma su orina, está tomando los metabolitos de esos fármacos y al tomarlos, pues es lógico que van a tener una reacción metabólica, una reacción farmacológica dentro de tu cuerpo. Es decir, vas a tomar los residuos del captopril, los residuos de la metformina, te los tomas, ¿vale? ya está, tu vaso de orines, ¿vale? pero también tiene residuos de esos fármacos y van a ejercer un efecto metabólico dentro de tu cuerpo muy semejante o un campo de acción muy parecido a lo que es la metformina en su estado original, a lo que es la, el osartán, a lo que es el captopril, al diclofenaco, a la, ¿cómo se llama? la cortisona, prednisona que se toman para el control de los dolores, es lógico. Pero eso, aunado al medicamento que estás tomando, vamos a poner el ejemplo del diabético, en la mañana se toma la, la glibencamida, en la tarde la reformina, y, y luego su vaso de orina en la mañana, pues se está tomando dos veces, eh, un, está automedicándose eh, este, este, estos residuos metabólicos que sí van a ejercer cierto efecto en el cuerpo, ¿verdad? Y es decir, pueden sentirse mejor, pero no se están curando. Única... ¿Qué, ¿Qué pasa con los residuos tóxicos de la orina? Pues se están ensuciando su cuerpo de orina, ¿no? Su orina cae en uremia, ¿no? O sea, la sangre se vuelve en orines, o sea, va uno a respirar orina, va uno a sacar olor a orina. Va a pasar como el paciente diabético ah. cuando se le va la urea, Andale. que huele a pipí todo su cuerpo y sí. el sudor es olor a orina. Sí, dicen, dicen los que se dedican a la orinoterapia que primero pasa por un proceso de desintoxicación a donde se toman cubos Andale, para pues, poder pues, pues, modificar pues. la acidez inclusive de la orina, ¿no? el pH. Si sirve o no fueron, fueron este, modas, ¿no? Fue como una moda. Moda no. dentro de las terapias alternativas, nada más. Sí. Ya si ahora lo practican, pues que lo practiquen con conciencia, por eso hacemos el no la de caballo. Bueno, ese es alto en progesterona y de ahí está sacado. No, la de caballo no, es la de, testosterona. De, de, testosterona. Testosterona, ¿no? Testosterona, sí. Ajá, testosterona y de ahí sacan este... Eh, testosterona, se pone más fuerte, por ajá, todas las personas, ¿no? Miren, eh, estamos consultando acá en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, nos estás viendo a través de nuestro canal en YouTube, en eh, mi canal como Doctor Antonio Chávez. Ahora vamos a las bases. Eh, el, el, el usar la orina forma parte de un compendio, un libro que se llama Ayurveda Pero este libro de Ayurveda forma parte de muchos libros, se llama Los Vedas Que constituyen la base de la filosofía en lo que es la India, la antigua India Hoy en día pues eh, mucha gente de, de continúa con su religión, ¿no? que son cientos de religiones las que se manejan en la India, derivadas de la adoración a ciertas deidades. ¿no? Pero el, ahí está en el, en el Ayurveda como en la antigüedad se curaban tomando su orina. Pero hoy en día nosotros sabemos, al, al usar la ciencia sabemos que eso no es cierto, la gente no se va a curar, definitivamente no se cura, y que nada más es una medida, es un efecto placebo, va a ejercer un efecto placebo. Sebo, únicamente, ¿ok? Es como si te hipnotizaran, te dijeran, te pusieran aquí un hipnotista, te dijeran, Susi, Susi, te vas a, a ver como, como Miss Universo. Y claro, la, le mete la idea a Susi y Susi se siente Miss Universo. Aunque nadie la vea como Miss Universo, pero tú te vas a sentir Miss Universo. O como yo me voy a sentir Superman, si me dicen, tú eres Superman, tú eres Superman, ahora te voy a andar queriendo este, parar. Micro, microbuses o los rápidos San Antonio con los, con los brazos, ¿qué va a pasar? Pues me va a llevar, ¿no? Entonces, no usen esto de preferencia. Claro que si usted es un terapeuta, bueno, respeto su opinión, respeto su decisión y si la gente a la cual usted trata tomando sus orines, pues ya le dimos una amplia explicación acerca de lo que puede ser y no puede ser, pero realmente aquí nada más es un efecto placebo. Es decir, te hacen creer que sirve y tú por el hecho de querer creer en algo, lo tomas. O bien, eh, suponiendo que tú hayas probado diversos fármacos, que tengas cáncer, que, ya te, que estés a punto de la diálisis, es lógico que, que tú andas buscando quién te cure, pero porque no tienes dinero. ¿No, Susi? Así es. Ajá. 
Así es. No tienes dinero, o sea. Bueno, no, finalmente hay gente, mira, según yo lo he visto ah. en las revistas de chismes, a, ver, a, ver. a donde pues se meten tantas cosas que hay algunas que siendo mejor prefiero lo natural lo y natural. empiezan con sus extravagantes. Con las cosas extravagantes, sí. ¿No? Sí, pero en, en la gente normal como nosotros. Bueno, entonces lo hacen. Eh, porque no hay dinero, o sea, no hay cualquiera. dinero y pues ¿No? dicen. Se van con cualquiera que no sea doctor y le aceptan tomarse sus orines. Soy su amigo y servidor el doctor Antonio Chávez. Espero no ofender su idiosincrasia, sus creencias. Más sin embargo, tenemos que hablar con la verdad, con lo que es. ¿no? Eh, estoy consultando en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México. Nuestra dirección es muy fácil de encontrar. Van a llegar a la CAPU o Central de Autobuses de Puebla. Por ejemplo, si vienen de la Ciudad de México, llegan a la TAPO. De la TAPO, pues ya se vienen directo, bajan nos baja el autobús acá y salen a lo que es el Boulevard Norte, es una boulevard, caminan hacia la derecha como 300 metros y estamos consultando entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro, Lada Nacional 01-22-22-48-88-99, Lada Nacional 01 22 22 48 88 93 Mire, pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp 22-25-47-22-89, y o hablarme para concertar una cita, una consulta, pero de las 11 del día hasta las, 5, hasta las 6 de la tarde, después ya no contesto porque pues tengo que ver eh, pues, mis series y dedicarme a mi vida personal. ¿no? Pueden venir a vernos a consultarse los domingos desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, de 12 del día a las 3 de la tarde vienen a vernos. Este ha sido su programa Medicina Naturista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez, los invito a que sigan viéndonos aquí en Facebook, compartan nuestro video, suscríbanse a mi página como personaje público, suscríbanse, compartan los videos, denle like, espero sus opiniones y a través de Facebook Messenger, bueno, pues pueden enviarme sus eh, preguntas y yo les contestaré tal que tendrán el si contesto, ¿no? Suscríbanse a mi canal en YouTube como doctor Antonio Chávez, también contesto los mensajes los mensajes a través de YouTube. Que tengan un maravilloso martes 19 de febrero del año 2019. Buenas tardes México, buenas noches España.